I have a dream that one day, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. നമസ്കാരം എങ്ങനെയാവണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് ഒന്നുണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെയാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള സമയമാണ് കേരളത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ നയം പുതിയതായിട്ട് രൂപീകരിക്കുകയും രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പാസ്സായി നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഒരു വെറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒന്നാം ഭാഗം കാതർ കമ്മീഷൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച നടക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷേ എന്തുമാത്രം ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് പല മേഖലകളിലും കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പൊതുവേ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് എന്തോ അത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത് എന്നാൽ സ്കൂളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ആ അറിവുകൾ പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും സ്കൂൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതോ സ്കൂളിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും വളരെയധികം അറിവ് അവർ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അറിവാണ് അവരെ ആ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് അവർക്ക് സഹായകരം ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാ കാലത്തെയും പണ്ഡിതന്മാർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഈ ഈ മേഖലയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും അത് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്കൂൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ചെങ്കള്ളൂർ ശാലയൊക്കെ അങ്ങ് അമ്മാതിരിയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഫ്രീ ഡിബേറ്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അപ്പോൾ ഏതോ കാലത്തിൽ ഈ ഫ്രീ ഡിബേറ്റ് എന്നുള്ള ഫ്രീഡം ടു ഡിബേറ്റ് അത് ഇല്ലാതാകുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിബേറ്റുകളും സംവാദങ്ങളും ഒരു മോഡറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ശക്തനായ മോഡറേറ്ററിൻ്റെ അധീനതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആവണം എന്ന് വഴിയേ ചെയ്ത ഒരവസ്ഥയാണ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു പെറ്റേണൽ പെറ്റേണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവും ആ ടീച്ചർ പറയുന്ന വയ്ക്കുന്ന ചില ചട്ടക്കൂടുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സംവാദങ്ങളെ ഒതുക്കി നിർത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പല ആൾക്കാർ പിൽക്കാലം ചൂണ്ട് ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ചിന്തകന്മാർ ഇപ്പോൾ ആൽവിൻ ടോഫ്ലറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സ്കൂളുകൾ ഒരു തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് വരും കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ പുതിയ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഈ സമൂഹങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം ആ റോ മെറ്റീരിയലാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അത് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് അത്ര ഉയർന്ന ലെവലിലല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനല്ല ഈ പണം ചിലവാക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് പണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചിലവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യം എന്നുള്ള
അപ്പോൾ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അതിനെപ്പറ്റിയും ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേവ് ഡെവലേഴ്സ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എനിഗ്മ പ്രഹേളിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ആദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചത് പ്ലേറ്റോ ആണ് പ്ലേറ്റോ ജീവിച്ചത് പണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റാണ് പരീക്ഷണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഗുഹയ്ക്കകത്താണ് ജനിച്ചതിൻ്റെ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ഗുഹയിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല കൈയും കാലും ഒക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു കഴുത്ത് ഒരു കുരുക്കിൻ്റെ തട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നോക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഗുഹയുടെ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഗുഹയുടെ പുറകിൽ ഒരു തുറന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തു കൂടെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുകയും പോകും മൃഗങ്ങൾ പോകും എല്ലാം പോകും പക്ഷേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കാർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കാരും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുറയിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ പുറയിൽ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ നിഴല് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വീഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു കെട്ട് വിറകുമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനും വിറകും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു നിഴല് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഒരു മാൻ ഓടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാനിൻ്റെ നിഴൽ അതിലൂടെ പോകാം അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കുറേ കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരി നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പേരിടാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ മാൻ പോകുന്നതിന് ഒരു പേരിടും ആളിന് ഒരു പേരിടും അങ്ങനെ ഓരോ പേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് വർഗീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇതിനെപ്പറ്റി ഇനി ഇത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലേ പോയി ഇനി അടുത്തത് വേറെ ഒന്ന് വരും അടുത്തത് വേറെ ഒന്ന് വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രോഫസി നടത്താൻ നോക്കും അത് തെറ്റുമ്പം ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വഴക്കുണ്ടാവും ഒരു ഒരു ചർച്ചയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകളുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഷാഡോ ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പം ഞാൻ ഷാഡോവിനെയാണ് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു മൂന്ന് തിരുമാനത്തിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുമാനത്തിലുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഷാഡോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പുറത്ത് വരുമ്പം അയാൾക്ക് അയാളുടെ കണ്ണ് ഈ പുറത്തെ ലോകമായിട്ട് അങ്ങ് ചേർ ഒത്തുപോകത്തില്ല അത്രയ്ക്കധികം വെളു പ്രകാശമാണ് ഈ പ്രകാശത്തിൽ എന്ത് പ്രകാശം എന്ന് ബഷീർ ചോദിച്ച മാതിരിയുള്ള ഒരവസ്ഥ ഭയങ്കരമായ പ്രകാശം അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ അയാൾക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള ഒരു വെളിച്ചം അയാൾക്ക് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയാം ഇത് റിയൽ അല്ല യഥാർത്ഥ റിയാലിറ്റി ഞാൻ പണ്ട് താമസിച്ചതാണെന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇത് ഏത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട മാറ്റേണ്ട രീതി അപ്പം ഇത് അലിഗറി ഓഫ് ദി കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അലിഗറിയാണ് ഇന്നും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇന്നും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിന് പുതിയ പുതിയ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പുതിയ രീതിയിൽ അതിനെ കാണുകയും വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഈ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അലിഗറി ഓഫ് ദി കേവിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ വായിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയും പുനരവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് തരേണ്ടതും വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ട ലോകം പുതിയ പുതിയ ലോകത്തിനെ വീണ്ടും കാണാനും അതിന് അതുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് എപ്പോൾ എന്ത് തരുന്നോ അതിനെ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു
എ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചാണെന്ന് പക്ഷെ ബി എനിക്കറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അയാൾ നോക്കുന്നത് ബിയിൽ തന്നെ ബോക്സിൽ അയാളുടെ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ ഇതുണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കണം അത് അഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊരു ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോഡലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം എലി വന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കും തോറും ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വരും ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ മേളിൽ ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അത് കോംപ്ലക്സ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി സങ്കീർണത കൂടി 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 വരാം ഇത് പത്ത് പ്രാവശ്യം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് പ്രാവശ്യത്തിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓരോ എലിക്കും മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വേണം നമുക്കിത് എലിയെ മനുഷ്യനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ സങ്കീർണത മനസ്സിലാവും എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ടോയ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ആ ആശയം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എബി ശ കഴിവാണ് ഈ കഴിവാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ കിട്ടേണ്ടത് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കുത്തും മീനാറിൻ്റെ പൊക്കം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മന പറയുന്നതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അത് നമുക്ക് ഒരു റീകോൾ മാത്രമാണ് ഒരു നമുക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ഷണറി എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു കഴിവ് മാത്രമാണ് അതേസമയം ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് ഇല്ലാക്കുക ആബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകളെ പൊളിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സങ്കല്പം അതാണ് അത് കിട്ടാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമൂഹ്യത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ വരുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല വർഷങ്ങളെടുക്കും അത് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ കുറച്ച് പേര് വേണമെന്ന് പറയുന്നു കുറച്ച് പേര് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് പേരും അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ബാധിക്കുന്നത് അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ബാധിക്കുന്നത് നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ബാധി ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചർച്ച നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല നമ്മളത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് വേറൊരു വശമാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ന്യൂക്ലിയർ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് തന്നെ അത് അവിടെ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റല്ല പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങ് അത്രയും വേണമല്ലോ അതിനാണ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മാതിരിയുള്ള കഴിവാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തരേണ്ടത് അത് തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മയ്ക്ക് അത്ര കണ്ട് ദുർബലമാണ് എന്നും കൂടെ നാം വിചാരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്നൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്നുള്ള പുസ്തകം ഈ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് മലബാർ എന്ന ഉദ്യാനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളം ഒരു ഉദ്യാനമായിട്ട് ഈ അവരൊക്കെ ഡച്ചുകാർ വന്നപ്പം അവർ കണ്ടത് കേരളം അതിമനോഹരമായ ഉദ്യാനമായിട്ടാണ് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ഹെൻറിക് വാൻഡ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഗവർണർ കേരളം മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് എല്ലാ ചെടികളെയും അന്ന് എടുത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കി അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിച്ചത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത വേറൊരാളാണ് ഇട്ടി അച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ചേർത്തലക്കാരുടെ ഒരു ഒരു നാടൻ വൈദ്യനാണ് ഇത് സഹായിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ എറിക്ക് വാൻഡ്രീഡിന് മാത്രമേ പുസ്തകം എഴുതാൻ പറ്റിയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട അറിവ് മുഴുവനും കൊടുത്ത ഇട്ടി അച്ചതിന് സാധിച്ചില്ല ഇട്ടി അച്ചതിനും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല വാൻഡ്രീഡും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത ആളാണ് വാൻഡ്രീഡ് വലിയ പണ്ഡിതനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വാൻഡ്രീഡ് വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോലിക്ക് പോയ കുട്ടിയാണ് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ അയാൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉദ്യോഗത്തിന് പോയി അത് അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ട് അമ്മയും അയാളുമായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു വേറെ ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാത്ത ക
അതിനുശേഷം ജനിച്ച കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ചരിത്രവും ഇല്ല നമുക്ക് ഉണ്ണായി വരും എവിടെ ജനിച്ചു എവിടെ വളർന്നു ഒരു യാതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എവിടെ എഴുതിയെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പേപ്പറും ഇല്ലായിരുന്നു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യർ എത്ര കഥകൾ എഴുതിയെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഷേക്സ്പിയറിനെ മാതിരി നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരാളാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അപ്പോൾ ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പല പല തലങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പോൾ എറിക്ക് വാണ്ടിനെ പോലെ ഒരാൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളിനപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസം ലെഫിനറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എറിക്ക് വാണ്ടിനോട് പഠിച്ച പത്തോ പതിമൂന്നോ വയസ്സ് വരെ ഏത് എന്തൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു അത്തരം വിദ്യാഭ്യാസം മതി എറിക്ക് വാണ്ടിനെ പോലെ ഒരാളാവാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അനേകം പേരുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഇതുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് കാലത്ത് ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒത്തിരി പേര് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പം ആധുനിക കാലത്ത് പറഞ്ഞ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകളിൽ ഒരാളാണല്ലോ ബെറ്റൺ റസൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്വയം കണ്ടെത്തലുകളും സ്വയം വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് സാമൂഹ്യമായിട്ട് നടത്തണമെന്നാണ് ഒരു ഒരാൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസവും സമൂഹവുമായിട്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യക്തി വികാസം നടക്കുകയുള്ളൂ സമൂഹമാണ് വികസിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിശ്വ പൗരത്വം എന്നുള്ള ആശയം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം വിദ്യാഭ്യാസം കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ ബന്ധങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രദേശം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇടം എൻ്റെ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞതയുള്ള ആളിന് ഒരു കാര്യത്തിനിപ്പോൾ അറിവില്ല എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഉള്ള അറിവുകളൊക്കെ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് അത് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ അജ്ഞതയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് അജ്ഞതയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെറ്റൺ ട്രസ്സിൽ പറയുന്നത് ഒരു ലോകം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ ഒരു പൗരനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ വളരെ റീജിയനിലായി പോകും ചെറിയൊരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രാദേശിക പൗരനായിട്ട് മാറുകയും അതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതുമായിട്ട് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള സംഘടനകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് മടിയില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ റസന് മറ്റേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ടു മച്ച് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ദി അക്വിസിഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വിപണിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കില്ല് അതിങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അതിന് പകരം നമ്മുടെ മനസ്സ് വികസിക്കുകയോ നമ്മൾ ഹൃദയം വികസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ചുരുങ്ങി വരുന്നു മറ്റേതാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ചന്ദ്രയാനുണ്ട് ചന്ദ്രയാനിന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചില ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചന്
മനസ്സിന്റെ വികാസവും ഇല്ലാത്ത ഒരു തലമുറയെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ അതിശയമില്ല ഇത് നമ്മൾ റസൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് അതിശയിക്കാവുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുഷ്പ ഭാർഗവ എന്നൊരു വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം പത്മഭൂഷണെ കിട്ടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ രസമുണ്ട് ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയിലെ അറുപത് ശതമാനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അന്ധവിശ്വാസികളാണ് അവർ ഔട്ട്റേറ്റ് അന്ധവിശ്വാസികളാണെന്ന് ചില്ലറയല്ല ഔട്ട്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ അന്ധവിശ്വാസമുണ്ട് അവർക്കത് പുറത്തു പറയാനായിട്ട് മടിയുമില്ല അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വെളിയിൽ പറയാൻ ചെറിയൊരു ഒരു നാണക്കിടങ്ങൾ എന്ത് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോലും ഇല്ലാത്ത അന്ധവിശ്വാസികളാണ് നമ്മുടെ അറുപത് ശതമാനം ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അത് മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് പരീക്ഷണം മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ആണ് റസൽ പറഞ്ഞ് ടു മച്ച് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാം എല്ലാം അറിയാം പരീക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന കാര്യങ്ങളും ഇന്ന സാധനം ഇന്ന സാധനമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇന്ന റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ വിരലുണ്ടല്ലോ ഒരു കയ്യപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നം പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർനാഷണലിസം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അവിടെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു ഒരു സമഭാവന ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെയും നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷനാകെ നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ അത്യന്ത അപേക്ഷിതമാണ് എന്നാണ് റസൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റസലിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു റസൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി റസലിന് അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ റസലിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇമ്മാതിരിയുള്ള ചിന്തകരുടെ അവർ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മ നമ്മുടെ ഭാവിയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി റസലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ അംബേദ്കർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റി വളരെയധികം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റി കണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാണുന്നത് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് അന്നത്തെ പ്രധാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചലനാത്മകത ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ ചില പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു ചില കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരേ ഒരു ശക്തി വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കാരണം അവർക്ക് സമ്പത്തില്ല അധികാരമില്ല പിന്നെ മറ്റ് പരിസരത്തേക്കുള്ള പ്രാപ്യതകളില്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ചട്ടക്കൂടുകളെ ഭേദിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളില്ല നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുക്കുന്ന ഒരു അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു ചാലക ശക്തി അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇത് ഇത് വലിയൊരു കണ്ടെത്തലാണ് അപ്പം സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു ചാലക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് സ്വയം ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടാൻ അവരുടെ സമൂഹങ്ങൾ ഓരോ എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ പാർശ് പാർശ്വവൽകൃത സമൂഹങ്ങളും മോഡേണൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേമാതിരിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എത്തുകയും വേണം അതിന് പറ്റാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് പറ്റത്തിൽ മാത്രം പോരാ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അംബേദ്കർ അതിന് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീണ്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അധികാരവൽക്കരണം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അധികാരത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് അതിന് വളരെ ചടുലമായ രീതിയിൽ അതുമായിട്ട് ഒത്തുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഒരു കലാപബോധം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ സമൂഹത്തിലെ എൻ്റെ ഇടം അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരികയും ഈ നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്കതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയല
പ്രധാനമായിട്ടും മഹാത്മാഗാന്ധി ഊന്നിയേക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൾച്ചറും ക്യാരക്ടറും ഒരു ഒരാളിൻ്റെ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഒരു അംഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇത് ആ ആ അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും രീതിയിൽ ഉയർന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം പിന്നെ ബിലീഫ് ഇൻ നോൺ വയലൻസ് അപ്പോൾ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് അഹിംസയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കാര്യം നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് ഹിംസ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള മൃഗമാണ് നമ്മൾ കാരണം മാൻ ഒരു അനിമൽ ആണല്ലോ അനിമൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനോടും പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അഹിംസാപരമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവ് പിന്നെ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ലേബർ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് അധികാരവൽക്കരണം ഇതൊക്കെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണകളായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇത് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ കുറേ ആവശ്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് ഗുണങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലോകത്തിലല്ല പരന്ന ഒന്നല്ല ഒരു പരപ്പിലല്ല ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് പല തലത്തിൽ നിമ്നോന്നതങ്ങളുള്ള ഒരു സമൂഹ സ്ട്രക്ചറില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ അറിവ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിവിന് തന്നെ ഒരുപാട് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള അതീവ സങ്കീർണതകളുള്ള ഒരു ഒരു ഘടനയാണ് അറിവ് തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അറിവിന് ഒരു ആർക്കിയോളജി ഉണ്ട് മൈക്ക് മിഷേൽ ഫൂക്കയൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആശയത്തിൽ അറിവുകളുടെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ സമൂഹം എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള അറിവ് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ പല തലത്തിലുള്ള പല മാനങ്ങളുള്ള അറിവുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇടം നമ്മൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഈ ആർക്കിയോളജി നമുക്ക് സായത്തമാക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ ഒരു പുതിയ കൾച്ചറിന് രൂപം കൊടുക്കണം ഒരു കൾച്ചറിനെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇത് ഉള്ള കൾച്ചറുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു പോകുന്നതാണ് പണ്ടത്തെ പലരും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പുതിയ കൾച്ചറുകൾ ഉണ്ടാവണം അത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നു വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കൾച്ചറിനെയും അട്ടിമരിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജികൾ അത് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ഇവിടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളിൽ പലരും കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ കാണാൻ പോവുകയാണ് അവർക്ക് ജീൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ജീനുകളെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ് എങ്ങനെ പറ്റും കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് ആ കസേര അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഗവേഷണം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ജീവി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കാം അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വരുവാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മരിക്കണ്ട അങ്ങനെ അത് വളരെയധികം രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും തീരുമാനിക്കാം മരിക്കണ്ട തീരുമാനിക്കേണ്ട മരിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ വേഗം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നടക്കത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലാബറട്ടറിയിൽ ഒരു ഒരു ഡി എൻ എ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ലാബറട്ടറിയിൽ ഒരു ഡിഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു സ്വയം നിർണയം നിർണയാവകാശമുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ ലാബറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കോശങ്ങൾ വളരെ വേഗം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് രൂപീകരിക്കുക ഉണ്ടാക്കാം അതിനൊരു പത്ത് കൊല്ലത്തെ സമയം ആവശ്യമുള്ളൂ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അർഗോബിൻ ഖുറാന ഡി എൻ എ ഇന്ന് ആർ എൻ എയിലേക്ക് ഒരു ആശയം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിന് ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഗവേഷണം എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ഡി എൻ എയെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വേറൊരിടത്തേക്ക് കയറ്റണം അങ്ങനെ ഉ
അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇനിയത്തെ കൾച്ചർ പോകുന്നു ഇനിയുള്ള കൾച്ചർ നെ പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് കൾച്ചർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെയൊക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നല്ലോ അതൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ അതല്ല അപ്രസക്തമാണ് ഒരു ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാതായിട്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ പുതിയൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായി വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അന്നത്തെ സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പഠിത്തം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സ്വാംശീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മുൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇനിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെപ്പോഴും എംപവർമെൻ്റ് എന്നൊരു കാര്യം പറയും പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് എംപവർമെൻറ്റ് വരത്തില്ല അതിൽ ഇക്വിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപവർമെൻറ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയും എംപവർമെൻറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ അയാൾക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരാളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള പോരായ്മ എന്താണോ ആ പോരായ്മ പരിഹരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം അയാളുടെ ആഗ്രഹത്തിനെ പറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു തോട്ട് ഒരു ചിന്ത സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഡെമോക്രസി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഇനിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇനി ഇത് കൂടാതെ അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അറിവ് ഒരു ഓരോ സമൂഹത്തിനും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും അറിവുകൾ നമ്മളുണ്ട് ഈ അറിവൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേയൊക്കെ പുസ്തകത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുസ്തകത്തിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മാർഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും വേറൊരാൾ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് അയാളെ കൂടെ അത് മുമ്പോട്ട് കടന്നു പോകണം അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ സമൂഹത്തിന് ഇത്രയും നാൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അറിവ് സ്കൂളിൽ മാത്രമായിട്ട് അത് പറ്റത്തില്ല സ്കൂളിൽ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫിസിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ ആൽക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പളും അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അറിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാറ്റപ്പഴാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മഴ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാറ്റുവല എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിവുകൾ പല അറിവുകളും ഉണ്ട് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ അകത്തോടെ വരാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്കൂളിനെ പറ്റിയുള്ള പല ആൾക്കാർ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോരായ്മ അത് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം വരാം അപ്പോൾ ഇമ്മതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിലെ സ്റ്റോറേജ് പകർന്ന് മറ്റുള്ള നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്പറ്റ യുക്കോയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ലേഖ അവസാനത്തെ പുസ്തകം ടേണിംഗ് ബാക്ക് ദി ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്തുള്ള ലേഖനങ്ങൾ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതിയാണ് ടേണിംഗ് ബാക്ക് ദി ക്ലോക്ക് അതായത് ഒരു ലേഖനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിയുമ്പം അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ചിന്തകനായിരുന്നല്ലോ ഉമ്പറ്റ യുക്കോ ഭയങ്കര ചിന്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ ഇല്ലാതെ പോവാണ് പെട്ടെന്ന് ദിവസം ബാങ്ക് പോവാണ് അതെങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് സാധ്യതയുണ്ടോ ആ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാതെ ഉള്ള ചിന്തകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അത് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് അത് സാധിച്ചേ പറ്റും അത് ഇന്ന് സാധിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവിയിൽ ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതകളോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചില നയങ്ങളും ചില തീരുമാനങ്ങളും അല്ല ചില ഇടപെടലുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ
അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കോത്താരി കമ്മീഷനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നത് ആറ് അറുപത്താറിലാണ് പക്ഷേ അതപ്പം തന്നെ അത് മാറ്റിവെച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇനിയും നടപ്പിലാക്കാൻ നല്ലതാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരെണ്ണം ഇതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇറ്റ് ഷുഡ് ടച്ച് ദി ലൈഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ബാലൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇതാണ് അദ്ദേഹം അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് മാതിരി ഐ എ എസ് മാതിരി ഐ ഇ എസ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ അധ്യാപകരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്നു പിന്നുള്ളത് റിവിഷൻ ഓഫ് പേ സ്കെയിൽ കൊടുക്കണം സാറന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൂടുതൽ അത് നടപ്പിലാക്കി സാറന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൂടുതൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രാധാന്യം എന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമാണോ അധ്യാപകർക്ക് നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല അധ്യാപകരെ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് അധ്യാപകരെ കിട്ടുകയും വേണം അവരെ അധ്യാപനത്തിൽ ഇരുത്തുകയും വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയറിങ് റീറ്റെയിനിങ് ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതും എന്നുള്ളതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിലാണ് പ്രശ്നം മറ്റതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ജോബ് ടീച്ചിങ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കൂടെന്നാണ് ടീച്ചേഴ്സിനെ എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നുള്ള അവർ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അതും നമുക്ക് പലയിടത്തും സാധ്യമായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഈ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചില്ലറ തരികളിലൊക്കെ അത് അത് ഒതുങ്ങിപ്പോയി അപ്പം അമ്മാതിരി കോത്താരി കമ്മീഷൻ്റെ അകത്തുള്ള വളരെ ഉപരിപ്ലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയും അത് വേണ്ടെന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആവശ്യമാണ് അത് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ്റെ ട്രാജഡി പിന്നെ വേറെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് എത്ര രൂപയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചിലവാക്കേണ്ടത് അത് കോത്താരി അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം രണ്ട് ദശാംശം ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് ഗവൺമെൻറ് ജി ഡി പിയുടെ അത്രയാണ് ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യ മാതിരി രാജ്യത്തിന് പറ്റിയതല്ല അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാം അതായത് ഇരുപത് കൊല്ലം അറുപത്താറിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ആറ് ശതമാനമാക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വളരെയധികം വളരെ ന്യായമായ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനമാണ് നമ്മളിപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോത്താരി പറഞ്ഞ ഒരിടത്തും എത്തിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ തന്നെ ആറ് ശതമാനം എത്തിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആരോഗ്യത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഒരു ശതമാനം ആരോഗ്യത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നില അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ദശാംശം ഒമ്പതിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ദശാംശം ഒമ്പത് ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോളറിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയും കണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് രൂപ പത്ത് രൂപയും കണ്ടായിരുന്നു അറുപത്താറിൽ ഇപ്പം ഡോളറിൻ്റെ വില എത്രയും കിലോ ആകാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് രൂപ കൂടും മാറും ആ രീതിയിൽ അത്രയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് ഡോളറിൻ്റെ വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ മൂല്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി ദശാംശം ഒമ്പതിനേക്കാളും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പിന്നിലായിരിക്കും പക്ഷേ അത് കാണാനുണ്ട് പലയിടത്തും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പല ഈ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ബി എഡ് കോളേജിൻ്റെ അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജുകളുടെ എണ്ണം വികസിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ നിലവാര തകർച്ച ഉണ്ടായി എന്നാണ് പഠനം പിന്നെ പിൽക്കാല പഠനങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം നന്നാവണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതോടൊപ്പം അധ്യാപകർ എങ്ങനെയാവണം എന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കണ്ടേ അധ്യാപകർ നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായാലല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസം നന്നാ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അധ്യാപകർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബി എഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളേജുകളിൽ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ ഗവൺമെൻറ് പണം ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല അതേസമയം ശാസ്ത്രത്തിലോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലോ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടെ പണം കൊടുത്തിട്ടു
രണ്ടാമതായിട്ട് എജ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത് ആ എജ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ മെത്തേഡ് അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കുറേ കുറേ ഒരു അതിനൊരു ശാസ്ത്രം തന്നെ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്താലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എജ്യൂക്കേഷന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ സാധനം അതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിച്ചിട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഉൽപ്പന്നം അല്ലാതെ അവിടെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ ഉൽപ്പന്നം എൻ്റെ മനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ശരിയായി ആ ഉൽപ്പന്നം ഈ പത്ത് കൊല്ലത്തെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പഠിച്ച് ഡിഗ്രി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം ആ ഉൽപ്പന്നം ശരിയായ രീതിയിലാണോ എന്നുള്ളതിനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം അതിനുള്ളൊരു മോണിറ്ററിങ് അത് ആവശ്യമാണ് അത് നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നം സമൂഹത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉൽപ്പന്നം ഒരിക്കൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല അത് സമൂഹത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞു സമൂഹത്തിലെത്തിയ ഉൽപ്പന്നം സമൂഹത്തിനോട് ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് ഒരു കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും മാതിരി ഈ ഉൽപ്പന്ന സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതാണ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ മൂല്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ അടക്കുന്നത് ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനല്ല വേറൊരാളാണ് കൊല്ലത്തൊന്ന് ദിവാരനെ ഓടിച്ചെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നമാണ് ഞാനെങ്കിൽ അപ്പം ആ ഉൽപ്പന്നത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളിന് ഞാൻ ഇന്നലെ വെള്ളയം വരുത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് ഒരു അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭയം അപ്പം ഉണ്ടാവുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ വേറെന്ന് പറയുമ്പം അതിനെ വിശ്വസിക്കാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തന്നെ നാളെ വന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പം അതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാൻ മറ്റതല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇമ്മാതിരി ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് ഉൽമ ഉൽപ്പന്നം സമൂഹത്തിനുള്ള സമൂഹത്തിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഗുണങ്ങളെ അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുകൂലാവസ്ഥ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള പ്രോഡക്റ്റൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു സെൽഫോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അത് എങ്ങനെ അളക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് കാരണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ എന്തും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വൈറ്റ് കോളർ ക്രിമിനൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു 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 കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ ഉൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ അവർ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവർക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഒരു സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൈവിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരാൾ രസകരമായ ഒരു പഠനം നടത്തി നമ്മുടെ വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ അയാൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം എല്ലാ ഗവേഷകർ പ്രൊഫസർമാർ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും എന്തെല്ലാം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറുകളിലും എല്ലാ ചർച്ചാ യോഗങ്ങളിലും എല്ലാ കോൺഫറൻസുകളിലും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല മറ്റേ ശരിയല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ലിൻ്റെ ബഹളം കണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർമാർക്ക് സമരത്തിലായിരുന്നു അവരെന്താ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഇതേപോലെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് സമ്മതിക്കും അത് പറയുന്നില്ല അത് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല നമ്മൾ ബദൽ രേഖ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല അതാണ്
ഇന്ത്യയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്ലൈം ഡിമാൻഡ് മിസ്മാച്ച് ഉള്ളത് അതായത് ഒരുപാട് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വളരെയധികം അപ്പോൾ അതേ സമയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേര് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും പോയി പഠിച്ച് ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പഠിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന ഗവേഷണ ഗവേഷകന്മാരായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുറാന് തന്നെ അർഗോബിൻ ഖുറാന് തന്നെ പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അമേരിക്ക പോയത് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് വിട്ടത് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഉദ്യോഗം ചോദിച്ച അവിടെ ചെന്നപ്പം അങ്ങനെ നിലവാരമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പലരുടെയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് പേർ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ പോയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതും ആ അത്രയും ശാസ്ത്രം പുരോഗതി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് മറ്റു കാര്യം പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതായത് കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പേരെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര കഴിവല്ലാതെ വേറെ മറ്റെന്തോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് തമ്മിൽ യാതൊരു പൊരുത്തമില്ല വേണ്ടത്ര ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഐ ടികളൊക്കെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റാണ് ഓരോ കോഴ്സിന് അറുപത് സീറ്റൊക്കെ കണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പത്ത് ഐ ഐ ടി ഉള്ളത് അറുന്നൂറ് സീറ്റ് നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി ജനങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഈ അറുന്നൂറ് ആയിരം സീറ്റുകളുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രയും പേരെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ആറായിരം പേര് ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് പാസ്സാവും ഒരു ഒരു വർഷം ആറായിരം പേര് പാസ്സാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂവായിരം പേര് പുറത്ത് പോകും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോകും ഇത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് മെഡിസിനിലുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ബോർ കമ്മിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനം തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് ബോർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു മൈനോറിറ്റി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ മെജോറിറ്റി റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബോർ കമ്മിറ്റി എന്ന് വെച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് മൈനോറിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ബോർ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞേക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യക്ക് അനുയോജ്യമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാസ്സാകുന്ന മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാർ അത് അന്നത്തെ എം ബി ബി എസ് ആണ് എം ബി ബി എസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് എം ബി ബി എസ് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് നാൽപ്പത്താറിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല നാൽപ്പത്താറിലാണ് ബോർ കമ്മിറ്റി ഇതേമാതിരി നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകും അതുകൊണ്ടായി രണ്ട് ഒരു തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബഹുഭൂരക്ഷം പേര് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആരും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം പുതിയ ഇതൊക്കെ ബോർ കമ്മിറ്റിയിലെ മൈനോറിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൈനോറിറ്റി കം റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയ ആൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ലിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതും ഒക്കെ അതും ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഈ മിസ്മാച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാകണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് മിസ്മാച്ചുകൾ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ സ്കൂൾ പഠിച്ചു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിത്ത് മോഡറേഷൻ അപ്പോൾ നൂറ് പേര് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ശതമാനം പേര് തൊഴിഞ്ഞു പോകും അന്ന് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ജയിക്കണം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ തോക്കുന്നവരുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തോക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊന്നും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തത്തില്ല പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നത് ഒരു അറുപത് എഴുപത് പേരായിരിക്കും നൂറിൽ അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം പേരാണ് പാസ്സാകുന്നത് അതായത് ആദ്യം കയറിയ നൂറ് പേരിൽ ഇരുപത് പേര് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകും അതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം പേരാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേരാണ് ആദ്യം നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേര് പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സാകും അവരാണ് അതിൽ കുറച്ച് പേരാണ് ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സാകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനാണ് ജോലി കിട്ടാതാവുന്നത് അന്ന് അന്ന് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് ജോലിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഡിഗ്രി ഉള്ളവരാണ് അത് ആണ് നൂറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആറോ ഏഴോ ആയിട്ട് കു ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ഏഴ് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനാണ
അത് പണ്ടത്തെ സെക്രട്ടറിയിലെ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് മാതിരിയുള്ള വേറൊരു മേഖലയാണ് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഴുതുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കിൾ കടയിലെ മെക്കാനിക്കിന് അമ്പത് രൂപ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിലെ മെക്കാനിക്കിന് ആയിരം രൂപ കിട്ടും ആ ഒരു ഗ്ലാമറിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എസെൻഷ്യലി ആ ജോലി അങ്ങനെ തേക്കും അപ്പോൾ ഇമ്മാതിരി സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ത് തരം റിസെഷൻ ഉണ്ടായാലും സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആദ്യം പൊട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അടുത്ത റിസെഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചില സൂചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്ത ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലൊരു റിസെഷൻ മരുവാണെന്ന് വയ്ക്കുക ആദ്യം പൊട്ടാൻ പോകുന്ന സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ജോലി ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ഒരു മഷ്റൂം മാതിരിയുള്ള ഒരു ഫിനോമിനലിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒബ്സഷൻ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ വികസിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വികസിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടില്ല ഇനി വേറെ എന്നുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സർക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വേറൊരു രീതി വെച്ച് ഒരു ഒരു പോളിസി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ വെളിയിൽ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡുണ്ട് റെഡിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ ഒത്തിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അവർ ഹാർവേഡ് അവർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നൊരു ക്യാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെൻറ്റേജ് ചെയ്യും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കും അവിടെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മ കൂട്ടാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പുറത്തു പോകും പോവുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡോളർ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കണക്കുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ടു ബില്യൺ ടു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ പോവാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോവാണ് അപ്പോൾ അത്ര സമ്പത്ത് പോവാണ് ഈ പോയി വെളിയിൽ പോയി വെളിയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരാരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അവിടെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കുറവാണ് അവർക്കിവിടെ വന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതിയില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്ക തന്നെ ജീവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ജീവിക്കും അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോയി ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഗവേഷണം നടത്തി അവിടുത്തെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അനേകം പേരുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണം വളരെ അധികമാണെന്ന് ഗവൺമെൻറ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ആ ബില്ല് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രയാസം കണ്ടെത്തിയേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് കോടി രൂപ വരെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലാഭം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചിലവാക്കണം പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ വരത്തില്ല കാരണം ബേസിക്കായിട്ട് ഈ വേറൊരാൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അയക്ക് ലാഭം കിട്ടണം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്രോഫിറ്റാണ് ലാഭം ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഇല്ല ലാഭം ബിസിനസ്സുകാരൻ എവിടെയാണോ ലാഭം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലാഭം തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നില്ല അയക്ക് വേറൊരു താല്പര്യം വരും അയക്ക് ഫിജിയിലേക്കോ ടെസ്മാനിയയിലേക്കോ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന് താല്പര്യം കാണും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാൻ ഉള്ള പ്രയാസം കാരണം ഈ ബില്ല് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല അതിനോട് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറെന്നുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തന്നെ തിയറി ബേസ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട
അറുപൂർവം ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് അവരുടെയൊക്കെ ഈ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഈ പ്ലേജറിസം പ്ലേജറിസം പോലും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കോളേജുകളിലും ക്ലാസ് റൂം അസൈൻമെൻറ്റ് പോലും പ്ലേജറൈസ്ഡ് ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരു ലേഖനം വേറൊരാൾ എഴുതിയേക്കുന്ന മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുതിയേക്കുന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ മാറ്ററോ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ പ്ലേജറിസം ടൂൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് മറ്റ് മറ്റ് സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നിയമം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ പല ഗവേഷണ പ്രവ പ്രബന്ധങ്ങൾ പോലും അറുപത് ശതമാനം പ്ലേജറൈസ്ഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറുപത് ശതമാനം വരെ അംഗീകരിച്ച് പി എച്ച് ഡി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നിർത്തിയാലും കാര്യമില്ല കാര്യം ഇന്ന് പി എച്ച് ഡി എടുത്തേക്കുന്നവരൊക്കെ പ്ലേയറൈസും ചെയ്തവരാണ് അവരാണ് അടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും സങ്കീർണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പ്ലേ പ്ലേജറിസം ടൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലേജറിസം ടൂളുണ്ട് പക്ഷേ അത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഇല്ല നമുക്ക് കാര്യവട്ടത്ത് പോയി നോക്കിക്കോളൂ അവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ പ്ലേജറിസം ടൂളില്ല അവർ സി ഡി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും അവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പം നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന ഞാൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ പ്ലേജറിസം ടൂൾ അപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പക്ഷേ ഞാനൊരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിദ്യാർത്ഥി അസൈൻമെൻറ്റ് തന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കയറി ഞാൻ പ്ലേജറിസം ടൂൾ അയച്ച് വിദിൻ മിനിറ്റ്സ് അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും റെസ്പോണ്ട് കൊടുക്കും റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിനകത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് മാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ലക്ഷം ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആ സോഷ്യൽ വാല്യൂ ഒരുപാട് കുറയും കാര്യം പിന്നെ പ്രഷർ വരും സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നേച്ചറിൻ്റെ നേച്ചർ എന്നുള്ള പോലെ പ്രസിദ്ധമായ മാഗസിനാണ് അവർ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം റിപ്പോർട്ടുകൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പം തന്നെ കാണിക്കാം ഫേക്ക് ജേണലിലാണ് നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് നാലായിരം അയ്യായിരം ജേണലിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനകത്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാസീവ് ഫേക്കിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നടക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പണം കൊടുത്താണ് ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് പണം കൊടുത്ത് ഗവേഷണം അപ്പം എം എയും പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്ത ആൾക്കാർ ഇമ്മാതിരി ഫേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ പിടിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു അധ്യാപകന് പ്രൊമോഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയിരിക്കണം ഈ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഈ ഫേക്ക് ജേണലിസം ഉണ്ട് പബ്ലിഷിംഗ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ഡോളർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ അവരപ്പോൾ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്തോടുത്ത് അംഗീകരിക്കാത്ത മാഗസിനാണ് പക്ഷേ എവരെന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറയും ആ ഇൻഡെക്സിങ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കയറി ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ജേണൽ എന്ന് യു ജി സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ജേണലായി ഇത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പരാതി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവർ കുറേ ജേണലുകളെ പിടിച്ചു അല്ലേ എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അധ്യാപകരും ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകർ ഫെലോഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണം അടുത്ത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ ജേണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ നോക്കും അവരുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ഇതുകണക്കുള്ള ഒരു ഫേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിസ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇതാണ് കാരണം കാര്യം എൻ്റെ ബയോഡേറ്റ നോക്കുമ്പം എനിക്ക് പത്ത് പേപ്പറുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ചെണ്ണം ഫേക്കിലാണ്
എന്താ ഹൂ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഫോൺ കമ്പനി അവർക്ക് എത്ര പേറ്റൻ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഇതാണ് അവരുടെ അതേസമയം നമുക്ക് എഫ് എ സി ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കമ്പനികളില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സർവകലാശാലകളിലും മാത്രമാണെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല ലോകത്തോടടുത്തും അങ്ങനെയല്ല ഗവേഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ ഗവേഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഗവേഷണം നടത്താം അപ്പോൾ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തോ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ പേറ്റൻ ക്ലൈമറ്റ് നമുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം ഇത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂൾ സന്ദർശിക്കാനിടയായി ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളിലെ പ്രോജക്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ മെസ്സിയെ പറ്റി എഴുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈക്കിംഗ് വൈക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നോർവേ അവിടെ ഫ്രാൻസ് നോർവേ എന്നൊക്കെ കയറി വന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രിട്ടൻ്റെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് പ്രദേശമൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അവരുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചരിത്രത്തിനെ നിഷേധിക്കുകയല്ല ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അവരുടെ പൊസിഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഇടം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് ഐറ്റമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യണം അത് ഓരോ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ചെയ്യണം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് അത് പലതും ഭയങ്കരമാണ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ വൈക്കിംഗ് ലോങ് ഷിപ്പ് അതാണ് ഒരെണ്ണം കേട്ടോ ഡിസൈൻ എ വൈക്കിംഗ് മീൽ കഴിച്ച ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ വൈക്കിങ്ങിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ വൈക്കിംഗ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം വൈക്കിങ്ങിൻ്റെ കാലത്തുള്ള കുട്ടി പോയി വായിച്ച് അന്ന് അവർ കഴിച്ച ആഹാരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഒരെണ്ണം വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പഠിച്ചാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യു എസ് ഇലെ ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വില്ലേജിലെ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും പഴയ കിണർ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ പറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ അപ്പൂപ്പനൊക്കെ ചോദിക്കണം അപ്പൂപ്പൻ അവിടെ അവരുടെ വീട്ടിലല്ലേ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു സ്വന്തം ഇവിടെ പിള്ളേരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാറില്ല വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഏറ്റവും പഴയ കിണർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകണം ആ കിണർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ കാണുന്നത് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വാട്ടർ സോഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ഇയാൾ അവിടുത്തെ കളക്ടറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എവിടുത്തെ ആയിരുന്നു അവിടെ വെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അയക്കൊരു മാർഗമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേൾഡ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ടാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് നമുക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് പഠിച്ചത് പഠിക്കാതെ നമ്മളിത് മറന്നു പോകുന്ന ഒരാ ഒരു ഒരു വിഭാ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പം പ്രളയത്തിന് ശേഷം റീബിൽഡ് കേരളയിൽ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ കുടിവെള്ളം ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് ഉള്ളത്രയും റിച്ച് വാട്ടർ സോഴ്സ് വേറെ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയും പുഴകൾ കുളങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ കായലുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിനെ അതൊക്കെ മലിനമാണ് ഇല്ലെന്നല്ല അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കുടിവെള്ളത്തിന് ടാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ലോക്കൽ വാട്ടർ സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ലോക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്ക് പറയുന്നത് ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വികസന മാതൃകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മറ്റൊരാളെ നല്ലതെന്ന് പറയുകയല്
ഇതിൽ പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആശയങ്ങളുണ്ട് കവിത എഴുതാനുള്ള അതിൽ ഏതെങ്കിലും പത്രണം അങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കവിത എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കവിയാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വളരെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഒരു ആശയം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മക്കളെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുമ്പം നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം എം ടി രാമനെ പോലെ പാടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ വിടുന്നത് സംഗീതം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റണം അതേപോലെ എഴുതുന്നത് വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് റിതം റൈം ഫോം ഡിക്ഷൻ ഇമേജർ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ ബുക്കിൻ്റകത്തുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നുള്ള പേജുള്ള ഒരു ഒരു ബുക്കാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി അപ്പോൾ ഇയാൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആശയ രൂപീകരണം അയാൾ ഹൈസ്കൂൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്ക് കിട്ടി കഴിയും അയാൾ എല്ലാവരും കവിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല കവിത വേറൊരു കാര്യമാണ് അത് ചിലർ കവിയാവും അപൂർവം പേര് കവിയാവും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നല്ല ശക്തമായ ഭാഷയിൽ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും അതേസമയം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിശയോക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെർബോസിറ്റി ഗ്രാൻഡിയോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെയും അവരുടെയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ സംശയം അല്ല ചർച്ച ഔദ്യോഗിക ചർച്ചയുടെ സമയം മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തീർന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും സർക്കാർ തലത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ല വളരെ നല്ല നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രേഖയാണ് അതിന് തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ പോളിസി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കാശ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഈ പോളിസി പറയുന്നില്ല ഇതിന് പണം വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയില്ല അതില്ലാതെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തുടങ്ങി അതിൽ ഒരാൾ പറയുന്ന പറയുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ഒമ്പത് ഒമ്പതര ലക്ഷം അധ്യാപകരുടെ ഷോർട്ടേജ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലുണ്ട് ഈ ഷോർട്ടേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പോളിസി അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നയം നല്ലതാണ് നയം ചില ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം ഈ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഈ കൊള്ളാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പോലും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് ലക്ഷം ടീച്ചർമാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒമ്പത് ലക്ഷം ടീച്ചർമാരെ വരണം ഇത് വേറെ എന്നുള്ള സംഗീതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി എഡ് കോഴ്സ് നാല് കൊല്ലം ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാല് കൊല്ലം ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ടീച്ചർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം വന്നു തുടങ്ങുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഇപ്പം നടപ്പിലാക്കിയാൽ പോലും വന്നു തുടങ്ങാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസ് കോഴ്സ് അത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളത് പിന്നെ ലിബറൽ ആർട്സ് എന്നുള്ളത് ഒരെണ്ണം പങ്കേക്കുന്നത് അത് ഒരു ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന് വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ലിബറൽ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുരാണ കാലത്തിലുള്ള അറുപത്തിനാല് കലകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവും അത് ഭരതപുഴിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് സാമൂഹികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കലകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അതെങ്ങനെ സിലബസ് ആക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊക്കെ വളരെ ക്ലിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചിരിക്കും ഘട്ടം കൊട്ടമായിട്ട് രണ്ട് അമ്പതിനായിരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് പന്തിരായിരത്തി മുന്നൂറിലേക്ക് കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷേ എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് മിസ്മാച്ച് അതെങ്ങനെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്വയം ഇല്ലാതാവാൻ പറ്റും ഈ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഗുണം കുറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കോളേജുകളൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അതിന് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതിന്
ഭാവി ടെക്നോളജി ഭാവി ടെക്നോളജി കോഗ്നേറ്റീവ് ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഒരുപാട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവറിലെസ് കാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുള്ളാനായിട്ട് ഈ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ എൻ ഇ പി പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നം ഈ ടെക്നോളജികൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ടെക്നോളജികളൊക്കെ നമ്മളെ 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 തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ടെക്നോളജി വേണം അപ്പോൾ അത് സോഷ്യൽ ഗുഡായിട്ട് മാറണം സമൂഹ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം ആ സാമൂഹിക നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ടുള്ള ആ പരിവർത്തനം നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒരു വിരൽചൂണ്ടുന്ന ഒന്നും റിപ്പോർട്ടിലില്ല അപ്പോൾ അവർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ മാറിയ രീതി നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് അവിടെ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന് പോലും പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് മാറും ഇതൊക്കെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഈ ഡിസ്റപ്ഷനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഓരോ കോളേജിലും പുതിയ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കാര്യം ടെക്നോളജി മാറുമ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് കൂടും അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ടെക്നോളജി ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ സാധനങ്ങളിലേക്ക് മാറാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പണം കൂടും പണ ചെലവ് കൂടും അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നേരത്തെ ഒരു പദ്ധതി ഇടണം മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാറി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആകാംക്ഷ അവിടേക്കാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാവണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് മൂർത്തമായ രീതിയിലൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ആ ട്രജക്ടറി ഈ രീതി കൂടെ ഒരു നേർരേഖ കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുകയല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു ദിശ ദിശ മാറി ഒഴുകുന്ന രീതിയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നിൽക്കുന്നത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരോ ഒക്കെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ക്രൈസിസിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നന്ദി